guys, welcome ulit. So, pag-usapan naman natin ngayon, it's all about hamster cages. But first of all, if ito yung first time yung manood ng ating uh, video sa YouTube, please hit the subscribe button. And if na-enjoy nyo yung video na to, right after this lahat ng pag-usapan natin, hit the like button. Also, kung first time nyo na makapanood din ng videos natin, uh, we would like to invite you to join our group sa Facebook, PHK Community. I-search lang sa group, PHK Community. Um, ano po kami? Philippine Hamster Keepers po kami. Uh, we are a group that caters to mga newbies na nag-alaga ng mga hamster. So doon, tinuturo namin yung mga proper keepy, kung ano yung mga tips and tricks kung paano natin mas maalagaan yung mga hamsters natin in a better way. So yun. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga hamster cages. So as a new owner, ang pinakaisa sa mga importante na kailangan natin na um, i-consider is yung pag-provide ng maayos na cage for our hamsters. So marami tayo mga options na pwede pagpilihan. Meron tayong tinatawag na mga aquarium, meron din tayong tinatawag na mga bar cage, at meron din tayong mga tinatawag na bin cages. So pag-usapan natin na dito kung ano yung mga differences at yung mga pros and cons ng bawat cage na pwede natin provide para sa mga hamsters. So ano yung mga key points na kailangan natin malaman sa paghahanap ng mga hamster cages? So una, ang hamsters po, uh, naturally active po sila. So kung mapapansin natin, usually kapag newbie tayo, napapansin natin pag umaga, lagi silang tulog. Pero pag sa gabi, lagi silang gising and active. Bakit? Kasi um, ano sila, purposecular silang type ng mga uh, hayop. Meaning, gising sila during dawn and twilight. So, ganun. So, ibig sabihin, usually gabi yan, hanggang umaga sila gising and nagiging active. So, since active sila, kailangan natin mag-provide ng bigger space para may marilisan sila ng pagiging active na sila. Isa din sa mga resource kung bakit malaki yung cage nila, eh, para, para magkaroon sila ng space para sa mga wheel, sa mga toys, sa mga borrowing um, areas. Lahat po ito is part ng kanilang um, normal behavior and normal activity. Okay, so pag maliit po ang cage natin, hindi natin kaya ma-provide ng ganong klase mga activities for them. So yun. And also, may mga pag-aaral na conduct sa ibang bansa na pinag-aralan nila kung saan mas active ang hamster sa maliit pa or sa mas malaking cage. And na-found out nila na ang hamster nila sa mas maliit na cages, mas less inactive sila. And because of that, parang mas nakakakos ng stress sa kanila yun. Compared sa mga bigger cages, na mas nagiging hyper, mas nagiging active yung mga hamsters dahil mas marami silang nagagawa. Kaya advice po talaga na magkaroon ng malaking space as big as possible na kaya natin provide para sa hamsters natin. Minimum space requirement natin sa mga dwarf hamsters is 240 square inch or katumbas ng 1,500 cm squared while sa mga serial hamsters naman is 1,800 cm squared or 280 square inch. Please do take note ng minimum space requirement natin ay tumataas every year. So for now, ito po muna yung standard na ginagamit natin. Pero expect natin na for the following years to come, tataas po tayo natataas hanggang sa mabot natin yung same uh, standard ng sa international group. Sa international naman, ang minimum requirement nila sa US is 400 square inch of space. So that's around 3,000 cm square. So paano ba natin makukuha yung floor space na ating mga cage. So yung floor space, ang ibig sabihin po nun, yung pinaka-base part ng cage natin. So mamultiply natin yung length and width. So let's say ang length niya is nasa 10 inch, tapos ang width niya is nasa 20 inch, i-multiply lang natin yung 10 and ang 20, ang mangyayari is magkakaroon tayo ng 200. So yung 200, yun yung 200 square inch of space ng ating mga cage. Tandaan, ang target natin is dapat at least minimum or above minimum. Sa ibang bansa naman, ang minimum space requirement nila is sa 550 to 600 square inch. Kaya sila nagpo-provide ng ganong kalalaking um, cage para mas maraming magawa yung mga hamsters nila. Note po na yung binigay nating requirements is, is just the minimum. Ang maganda is always go for bigger cages or the bigger the better. Sa height naman, nagbabari yung height sa depende ng hamster na alaga natin. Pa dwarf hamsters yung alaga natin, dapat may minimum na 25 cm na height ng bin para magkasya po yung minimum requirement ng mga wheels for ating mga hamsters. Kasi ang Sa mga Roborowski na dwarf hamsters, ang minimum nila is 14 cm. While sa mga CDH, kambal dwarf hamsters at saka winter white, at least 18 cm or 21 cm. So sa serial hamsters naman, uh, as much as possible, kailangan meron tayong 30 uh, cm height ng mga green cages or 28 para magkasya po ang minimum wheel size for serial na 21 cm squared or 25. So usually ang mga 25 cm 
gawin, uh, papasok siya sa mga 100 liter na pin cage. Kasi yung sila yung may mga 30 to 35 cm yung height. Usually, no, mga ganong kalalasing mga pin. Usually, mga 100 liters na taas. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon yung mga pros and cons ng bawat enclosures. So, magsimula tayo sa aquarium. Isa sa mga pros na pagkakaroon ng aquarium is easily accessible sila sa mga um, shops. So, usually, meron yan sa Cartimar or mga ibang pet shops. And meron na sila mga standard sizes. Ang pinaka- um, okay na minimum na aquarium for mga hamsters natin is yung 15 gallons pataas. So, 15 gallons, 20 gallons, medyo malaki na po yan. Pero kung kaya nyo mag-provide na mas malaki, mas much better. So, isa sa mga cons doon is yun nga, mas malawak sila. Second is clear on all sides. So, talaga makikita nyo yung hamster sa loob. Mas malinis siya tignan. Pangatlo is, since mas malaki yung aquarium, mas malaki tayo, mas marami tayo mga toys na malalagay. And then, ang okay din sa aquarium is Usually, may makukuha tayo mga second-hand na aquarium na mura. Mas cheaper siya compared sa mga setup na nakap na pinky. Ang mga cons naman ng aquarium is, una, since glass siya, medyo mabigat siya. So, mahirap siyang dalihin kung saan-saan. Possible na mahirap siyang galawin from one place to another. So, yun. Pangalawa naman, since mabigat siya, mahirap po siyang linisin. Kasi unlike yung mga ibang cages, pwede ito yung aquarium hindi. Medyo malaka siya. So, yung siya ginagawa nila is yung binawalis so, yung binabakium nila yung loob para matagal yung mga beddings. So, overall, mas mayroon talaga siya linisin. Pangatlo, hindi natin siya malalagyan na mga customizations na nagre-require na kailangan dikitan or butasan yung mga pader ng aquarium. Uh, unlike sa mga big cages kasi, since plastic sila, madali na sila i-modify. So, yun, hindi siya doon kadaling modify. Pero may mga ibang ways naman para magkaroon tayo ng, for example, second floor. Na gumagawa na sila ng mga second floor na naka-modular. Uh, so, papakita ko sa inyo yung mga examples mamaya na mga uh, aquarium enclosures na may ganong design. Isa pa sa mga cons na uh, aquarium is yun nga, medyo mabilis siyang mabasag. Uh, Pang-apat is yung cover niya sa taas. Alam ko, glass lang siya. So, much better kung ang gagawin natin is nakamesh yung taas niya para mas maganda yung ventilation. Pang-lima naman, since aquarium siya, yung walls niya mas makapal. So, ibig sabihin nun, meron tayo kasi tinatawag sa science na once na pumasok yung init sa loob, mas mahirap siyang lumabas. Kasi, uh, makapal yung mga walls niya. And also, uh, mas prone sa heat ang aquarium. Kasi kaya niya mag-contain ng mga hot molecules sa loob. And at the same time, kung mapapansin natin, ang mga aquarium po ay walang ventilation sa mga gilid. So, walang mga butas. So, walang way para lumabas yung air sa gilid. So, yun yung mas aquarium. Sa prices naman, um, depende. May mga uh, aquariums kasi na pag-brand yung mas mahal compared sa mga second hand. So, kung ang goal nyo lang is magkaroon lang ng mura, mas affordable na bumili ng mga second hand aquarium kaya sa brand new. Next naman is mga bar cages. So, at yung mga bar cages naman, ito yung mga madalas nating uh, nakikita sa mga pet shops. Usually, in general, yung mga bar cages natin dito sa Philippines, eh, masyadong maliit for a hamster. So, hindi siya considered as a livable space kasi dahil sa liit niya. So, may mamakikita tayo mga cages, like mga bird cages na mga matataas, mga cages na mga marami uh, laban sa loob. So, hindi natin uh, ina-advise yung pagkakaroon ng gagaya itong cages. Isa din sa mga reason, disadvantages sa pagkakaroon ng mga bar cages is may tendency na mag-bar bite ang mga hamsters. Ano pa yung mag-bar bite? Usually, ginagawa ito ng hamster pag stress sila. Since wala silang magawa, ang gagawin lang nila is continuously i-bite nila yung mga bars hanggang sa masira yung mga gilagid nila. Hindi siya magandang behavior kasi unnecessary behavior siya na ginagawa ng hamsters. So, pag nagpaprovide tayo ng maliit na, maliit na cage plus bar cage pa, mas nakaka-stress yun sa kanila. Imagine yung stress na sila, nasasira pa yung mga iba physical features nila. May nakita na ako before, nakaka-bar cage na isang hamster, nagtabing yun na yung ngipi niya dahil sa pagkat-kat ng bar cage. Kaya hindi din talaga advice na mag-provide tayo ng mga bar cages. Not unless, meron mga type ng mga bar cages na sobrang laki na cage niya then may bar cage sa taas. So yun, medyo okay pa siya kasi mas less likely na magbabar bite yun dahil mas malaki yung space nila. Isa sa mga cons na pa ng mga bar cages is uh, medyo ma mas mabilis makawala yung mga hamsters. So hindi siya secure. So ang mga hamsters po, mga matatalino and mga escape artist po yan. Once na ma-figure out nila kung paano buksan yung mga bar cage, yari na. So makakawala na sila. Marami na akong narinig na ganyan stories na nakawala yung hamsters nila kasi binuksan yung cage kaya yun, nawala na. Then, isa pa sa mga cons na pagkakaroon ng bar cage is since bar siya sa gilid, madali siyang sumpitin ng mga hayop sa labas. So, let's say may daga. 
pwede nila lang makagat yung hamsters nyo from labas dahil dun sa mga barkailers sa gilid. So may mga isa sa stray na gano'n na nakagat yung paa, yung ilong, para kinagat ng daga dahil yun nga, madaling i-access ng at naga yung hamster from the outside dahil sa bar cages. Sa mga pros naman na pagkakaroon ng bar cage, wala ko masyado masasabi. Pero kasi sa mga nasa isip ko, since ang very accessible ang pagkakaroon ng bar cage sa mga pet shop, so yun yung usually na binibenta nila. Second naman is maganda yung ventilation niya. Sige, let's say kasi very open naman siya sa so maganda yung ventilation niya. Pangatlo naman is... Mura siya compared sa mga uh, aquarium at saka vintage dahil sa pagkakaroon nila ng set. Minsan, marami tayong makikita ng mga uh, bar cages na set na, na may wheel, may hide, and may slide. Maganda po ba bumili na ito? In my opinion, hindi po siya magandang investment. Kasi eventually, pag bumili po kayo ng mga maliliit, at nalaman nyo na meron pa palang mas meron palang mga appropriate sizes ng mga toys para sa kanila, para nagsayang na rin kayo ng pera. Kasi eventually, hindi nyo na rin sila gagamit yan and bibili din kayo ng bago. So, importante talaga na nag-research tayo before tayo bumibili ng mga uh, gamit or mag-alaga ng hamsters natin. Pangat na naman, ito yung tinatawag natin mga uh, bean cages. Uh, bean cages kasi naging popular na siya sa ibang bansa dahil sa pagiging versatile na ito na madali lang siyang i-modify. Since plastic lang siya, kailangan lang natin is cutter and then mga soldering iron or pambutas, makakagawa tayo ng bean cage. So, kung gusto niyo kung magkaroon ng idea kung paano gumawa ng bean cage, pwede tayong video sa ating channel na pwede niyo i-check. So, doon tinuturoan ko yung step-by-step -step process na paggawa ng bean cage. So, kung interested kayo, i-check nyo lang dun sa videos ko dyan sa channel ko. Isa sa mga pros na pagkakaroon ng bean cage is yun niya, easily available siya sa mga supermarket and sa mga malls like uh, SM or meron din niya sa Ace Hardware, Handyman, or kahit anong shops na nagbebenta ng mga home supplies. Pangalawa, makoconsider ko na cheap ang uh, mga bean cages. Meron kasi mga malalaking bean na mura, like may mga 15 liter, 60 liter, so nag-range lang ng 200 to 300 pesos pag color. Pag clear naman, medyo nasa 300 to 500 pesos yan. Eh, maraming variation ng mga end sizes na mga plastic bean. So, marami tayong mapagpipilihan. Pangatlo naman, since plastic siya, easily modifiable. Madali siyang lagyan ng screen sa taas, lagyan ng screen sa gilid or sa harap. In that way, makakapag-provide tayo ng mas magandang good air ventilation. Pangapat naman, since plastic siya, mas madali siyang buhakin and dinisin. So, mas madali natin siya itaob, um, sprayan ng tubig pag nililinisan natin. Since plastic din siya, kung meron tayong mga multiple types of hamsters na inaalagaan, pwede natin silang i-stack since hindi naman sila ganoon kabigat. If interested din kayong bumili ng mga bean cages, meron tayong available na bean cages, i-message lang ako sa Facebook, The Hamster Guy, and then bibigyan ko kayo ng best option ng bean cage para sa mga hamsters. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga reasons kung bakit natin kailangan provide ng mga malalaking cages. So, papakita ko sa inyo yung mga uh, types of setup na pwede natin gawin. Magsisimula tayo sa mga aquarium muna and then sa bar cage hindi natin siya inadvise. So ang gagawin lang natin is aquarium setups and mga bean cage setups. So magsimula tayo sa aquarium. So mga ipapakita ko sa inyo yung mga pictures na ipatash ko dito para magkano kayo ng ideas kung paano ba yung setup sa mga aquarium. So watch this. Okay, ito ay isang 30 liters na plastic bean cage. So, makikita natin, parang tayong mesh na taas para may ventilation na taas. So, basic setup lang for ganitong cage. Ito pa yung minimum natin for mga dwarf hamsters. Meron tayong wheel. Okay. So, ilagay natin yung wheel sa gitna. Then, meron tayong hide. So, pwede siya ilagay sa side. Then, may water bottle tayo. And, kailan natin ang food dish. Yan. And then, kailan din nila ng sand bath area. Ayan. So, mapapansin nyo, medyo crowded na siya for 30 liters. Kaya, ina-advise natin na mag-provide ng mas malaking cage for them para mas marami tayo malagay. Sa cage setup na to, wala pa tong digging area. Since ang mga hamsters, may lig sila mag-borrow at mag-dig. Kailangan din natin mag-provide ng deep headings para makapag-borrow sila underneath. So, yan ang basic setup for a 30 liter bean cage. So, yung next na bean cage natin, isa siyang 58 liters na mega box. So, ang first space na ito is around 2,500 cm squared. 
ito yung mga in-adverse natin na ibigay sa mga Syrian hamsters since dahil sa white space niya and kasi yung minimum size na wheel dito so for now, mapapatok sa inyo yung basic setup for dwarf hamster so since mas malaki yung um, cage natin malalagay natin yung wheel somewhere here okay, for now pwede nilagyan ng height sa gilid food dish then may water bottle yan dapat dito then meron tayong siso na pwede nilagyan dito siso na dito then pwede nilagyan maglagay ng sun bath area dito sa gilid okay, so mapapansin nyo mas maluwag siya compared dun sa 30 liters natin kasi mas malaki siya e kung mapapansin nyo um, makalilig side siya on all side para mas um, mas malinaw siya tignan uh, isang setup naman dito uh, pwede natin siya lagyan ng digging box so kailangan natin tanggal ito then meron tayo dito yung uh, pre-made na uh, acrylic box para dito sila mag-dig so since natural borrower sila so maganda mag-provide ng isang area ng maraming bedding so pag nilagyan natin ito ng beddings pwede sila dyan makyat, pasok at mag-dig same time pwede natin nilagyan yung tube sa gilid so ganyan siya sa Syrian hamster same din yung size ng cage sa kanina sa door 58 liters so, ang pwede natin lagay dito is isang 21cm wheel. Ito po yung minimum um, wheel size for mga Syrian hamsters. Then, meron din tayo Syrian height. Pwede natin lagay sa corner. Meron tayong food dish dito. Lagyan natin sa gilid. At the same time, meron din water bottle dito. Then, meron tayong tinatawag ng potty jar. Ito po yung um, area kung saan i yung mga Syrian hamsters. Ang Syrian hamsters po, madali silang i-train na uh, i-potty train dahil ganun sila yung nature. So, pag nagpa-provide tayo dito, dito sila ihi. At the same time, hindi agad mabaho yung cage natin. Kasi yung ihi usually mabaho. Mabangi. Then, meron din tayong bendy bridge na pwede natin ilagay dito para hindi sila mahirapan lumakyat. At the same time, meron din siyang um, hide sa ilalim. Then, lastly, pwede natin ilagyan ng um, tube dito sa gitna. So, yan ang basic setup ng ating mga for Syrian hamsters. So, ito naman ay yung 100 liter na big cage. So, meron siyang 420 square inch of space. Tapos, malawak siya. Mas malaki siya compared din sa 58 liters. So, sa setup naman ito, since mataas siya, pwede natin siya lagyan ng mas, ma, mas malalaking wheel for Syrians. So, yung standard natin, for minimum natin is 21 cm. So, since mataas siya, pwede natin siya gawin 25 cm na wheel. So, yan. Kung makikita nyo, kasya-kasya yung wheel sa loob. Then, same din, nalagyan natin ng um, hide sa gilid. Then, nalagyan natin ng uh, potty jar dito sa gilid. Then, sa akin ang gusto. Then, ulit, nalagyan natin ng bridge dito para makakayat sila. Then, pwede natin siya lagyan ng uh, siso na tano, tube sa gilid. Dito sa gilid. So, isa din sa advantage ng mga ganitong sizes ng bed. Pwede natin siya kapalaan ng bedding. So, pwede natin lagyan ng at least mga 1 inch or 2 inches ng bedding para makapag-borrow yung mga Syrians natin. And then, meron tayong water bottle sa gilid. So, yan. Yeah. So, mapat sa inyo, pag mas malaki yung cage natin, mas marami tayo nalalagay. At the same time, mas lumalawak yung space nila sa loob. So, yun pa isa sa mga importante na natin consider is yung space for them. So, dahil dito, mas magiging active sila and mas marami sila pwedeng gawin na hindi sila mapo-board at ma-stress. So, yun. So next naman, ipapakita ko yung mga current setups na mga bin cages ko para magka-idea kayo ng mga setups na meron ako. Ay, sorry, nakalimutan ko yung food dish. Okay lang, may food dish din para tayo pahabol lang. So yan, complete na. So ito yung setup ko sa aking nakatangi-tanging robo na si Vicky. So 115 liters tong bin cage na to. Nabili ko yung salander. So yung basic setup lang, hindi siya actually basic. Medyo advanced setup siya. Ang mga mapapansin natin, meron tayo yung second floor, second level. Then, meron tayong dalawang wheel sa gilid. Then, may staircase sa gitna para makakit siya. At the same time, meron din tube sa gilid. Then, may water bottle tayo. Food dish. Sun bath area niya. Okay. So, ginawa ko siyang uh, uh, modular para pwede ko tanggalin. And then, tanggalin yung sun. Then, mapalik ko na mas mabilis. Then, meron tayong mga toys. Beddings. So, papansin natin. Meron siyang beddings dito na nagdidig siya under. Then, meron din tayong uh, digging box. So, dyan siya nagpaparo sa ilalim. Then, meron tayong ladder pag akit niya. Then, yung mga uh, tubes lang natin na mga chutoy and laruan niya. Then, meron tayong mga hides sa ilalim. Mahigda natin. So, naglagay ako ng uh, tatlo or dalawang hides dito para marami siya pwedeng uh, pasukan. 
Sa favorite spot niya dito is yung mga tubes. So usually nasa loob siya ng mga tubes ng katago. So yan, then pagkabi nag-weed siya palagi, then nag-sun bath, gano'n. So ito yung setup ko for um, Roborovsky ko na si PK. At the same time, uh, kung makakuha sa inyo, um, remove yung door nyo sa harap na bubuksan. So mas madali ko siyang makuha from the front. Kasi mataas yung bin, so mahirap na kunin siya lagi from the top. So mas maganda pag sa harap natin na bubuksan yung door, mas easy access dun sa hamsay natin. Then ito yung cover niya. So, isang buong mesh lang sa taas. So, yan. So, ito naman, connected linkage siya. So, dalawang 58 liters na pinagdugtong. So, makapapansin nyo, may hiwa siya sa gitna. Sign niya na pinagdugtong natin siya. Then, acrylic sides and acrylic front. So, ang nakatira dito ay isang Syrian hamster na si Mashi. So, mapansin nyo, wide yung space niya. Meron tong 640 square inch of space. So, isa sa mga napapansin ko sa kanya, eh, lagi siya tumatakot ako dito pag, pagkape. So, it seems na na-enjoy niya yung uh, case niya. So, see, wala, basic lang yung mga nakalagay dito. May wear time wheel. Then, hides. Dalawang hides. Then, meron din tayong potty jar dito. Dito siya nagpa-potty train, ganyan. And then, may job din dito sa gilid para pwede siya magtago. Food dish, bendy bridge, additional decoration. And, pagkat nga. Then, meron tayo itong malaking bendy bridge na colorful. Diyan din siya nag-hide sa ilalim niyan. So, gumagawa siya ng nest. Underneath, meron din tayong saucer dito. So, uh, for the meantime, nilalagyan ko muna siya ng saucer. Pero pag na 4 months old na siya, kailangan ko na tagalin yung saucer. Kasi hindi advice ang saucer para sa mga Syrian hamsters. Kasi masyado sila malaki for saucer. Then, meron din tayong dito ng hide na malaki. And then, naglagay tayo ng tube dito sa harap. So, mapansin natin pag gabi, lagi siya dumulusok dyan. Then, meron tayong water bottle dito. And then, sa corner natin, ang ating food dish. So, kung gusto nyo mga ito si Mashi, nandito siya sa Hi Mashi. Pakita tayo sa audience. Ayan, si Mashi. Pansin nyo, hindi pa siya ganun kalaki kasi 2 months old pa lang siya. Okay? So, yan yung cage ni Mashi. Tapos, mapansin natin yung cover natin, 2-door type siya, para mabilis na siya buksan. See? Okay? Then, meron din siya uh, open ventilation na screen sa taas. So, yan. Ito naman yung cage ng aking mga CDH na si NT at si Scoops. So, same siya dun sa cage ni Mashi na connected na 58 liters. So, kaya ko din siya nilakihan since dalawa sila dapat minumultiply natin by 2 yung minimum space requirement. So, dalawa silang dwarf hamsters na lalaki na magkapatid since birth. So, as of now, hindi pa sila. Until now, hindi pa sila nag-aaway or nagkakaroon ng size na bullying. bullying. So, sa setup nila, meron silang um, wooden team na may halo blue so blue wooden yung tawag ko dito so meron sila second floor dito then may tube sa gilid para akyata nila then meron sila food dish dito sa taas so yung food dish nilagay ko sa taas kasi kinakalat nila yung food so at, at least nakikita ko kung may natatapon na pagkain then binabalik ko lang siya then meron sila paper tube dito sa taas then meron din silang tiles so cooling tiles to pag nainitan sila pwede sila kumiga dyan para malamigan yun yung mga advantages ng pagkakaroon ng mga ceramic heights at saka ng tiles kasi malamig siya sa ma malamig siya pakiramdam so yun then meron na dito ang height sa taas so isang height ceramic height then may height din sa ilalim meron na akong biniling ang wooden park para, sa, para siya sa exotic pero mukhang bagay siya sa team natin ngayon so kaya kinuha pa rin siya pwede sila lubos sa ilalim or pwede nila lang ka din yan then, meron tayong tube dito wala lang this, this, this design lang Then, bendy bridge para lakaran nila. Then, may ladder tayo dito. Pakiat doon sa sandbat pit area nila. So, dito sila nagsasandbat. Pakiat sila dyan. Sandbat sila dyan. Then, bababa. Then, meron din tayo dito height sa taas. Para in case sa taas sila mag-swimming sa sand. Pwede sila matulog dito sa height na ito. Then, meron din tayo barrel dito na parang tube. Then, meron dito tayo height. Yung ilalim naman niya, maraming bedding siya. Kasi dyan sila nagbaborrow. So, dalawa yung borrowing spot nila. Isa dito sa ilalim at saka isa dito sa ilalim. So, usually doon sila ng tulog. Kasi mas feel ang hamsters pag nasa borrow area sila or nesting area nila, mas feel na secure sila. Kasi nakatago sila from mga uh, outside intruders. Then, meron din tayo dito ang dalawang wheel na 18cm na wheel, na side wheel para makapag-exercise din sila. So, yun. Okay, so lastly, ito naman yung cage ni Sashi. So, mamansin natin, medyo malaki siya. Actually, malaki siya. Kasi dalawa siyang 120 liters na pinagdugtong. So makikita natin may connection tayo dito. Sa baba. Na 
evidence na pinagdugtong natin siya. So bakit ganito kalaki yung space niya? Wala lang, para mas marami siya magawa. Yung floor size nito is mga nasa 670 per inch of space. So mapansin natin, malalim yung beddings niya. Bakit? Kasi ang special about dito sa cage na to, meron siyang underground tunnels. So makikita nyo, meron tayong tatlong chamber sa ilalim. So dyan siya usually nagstay. So yun yung natural behavior ng hamster sa wild na lagi sila sa ilalim ng mga lupa, doon sila nakatira. Tapos kapag gabi, lumalabas sila para maghanap ng food or maglaro. So dito, yung first chamber natin, nilagyan natin ng wood pellets kasi dyan siya lagi umihigi. Second chamber, kung mapapansin nyo may mga bedding sa ilalim, siya ang naglagay niyan. So yan yung nesting place niya. So dyan siya lagi nakutulog. Yung third chamber naman, wala pa siya masyadong ginagawa dyan kasi parang hindi niya may na, uh, nakikita ko ano pwede niya gawin dyan. Then ang pasokan ng chambers niya is dito. So pwede siya pumasok dito para makapun siya dito sa tatlong chambers. So okay na pala natin yung bedding niya para makapag-dig siya pero mukhang okay naman na yung dahil sa chambers hindi siya masyadong nagdidig. Then meron din tayo 25cm wheel dito sa harap na hindi na masyadong ginagamit. Then meron tayong dalawang hides dito sa each corner. Tapos meron tayong food dish dito. Then naglagay tayo ng bendy bridge dito para sa lakaran niya. Pag gusto niya maglakad, pupunta dito sa food dish, pwede siya maglakad. Then water bottle natin, nilagyan natin ng dalawang tube dito sa gilid para pwede siya pumasok sa ilalim and then dyan siya magtago. Then meron pa dito isang secret na tube dito sa gilid para pag pumasok siya dyan, additional tube lang. Then meron tayong chew toy na dice na naikot and then isang uh, siso tube. So yeah, so ito yung setup ni Sashi. Ito yung pinakamalaki cage na ginawa ko for him, for her. Okay, so sana mag-enjoy siya at hindi pa siya lumalabas until now. So ayan, so sana may natutunan kayo sa uh, video natin about mga hamster cages. So if meron kayong mga questions, pwede kayo mag-comment down below or pwede nyo ako i-message sa Facebook ni Hamster Guy. So if you enjoyed this video, please don't forget to like this video. And kung tingin nyo useful ang video na ito, please share din sa mga hamster friends natin all over the Philippines. So again, this is your D-Hamster Guy. Thank you for watching. See you again.